வெப்ப இயற்பியல் வெப்பநிலை ஒரு பொருளில் இருக்கும் வெப்பத்தின் அளவு வெப்பநிலை என வரையறுக்கப்படுகிறது குளிர்ச்சியான பொருளை விட சூடான பொருளின் வெப்பநிலை அதிகம் ஒரு பொருள் சுற்றுப்புறத்துடன் வெப்ப சமநிலையில் உள்ளதா அல்லது இல்லையா என்று கூறும் பண்பையும் வெப்பநிலை என வரையறுக்கலாம் வெப்பநிலை என்பது ஒரு பொருளின் வெப்பம் எத்திசையில் பரவுகிறது என்பதை குறிப்பிடும் பண்பு ஆகும் வெப்பநிலை என்பது ஒரு ஸ்கேலர் அளவு ஆகும் வெப்பநிலையின் எஸ்ஐ அலகு கெல்வின் மேலும் செல்சியஸ் மற்றும் ஃபேரன்கீட் ஆகிய அலகுகளும் வெப்பநிலையை அளக்க பயன்படுத்தப்படுகிறது வெப்பநிலையின் தனித்த அளவுகோல் கெல்வின் அளவுகோல் கெல்வின் அளவுகோலில் உள்ள தனிச்சுழி வெப்பநிலையை பொறுத்து அளவிடப்படும் வெப்பநிலையை தனித்த அளவுகோல் என அழைக்கிறோம் இது வெப்ப இயக்கவியலின் வெப்பநிலை என்றும் அழைக்கப்படுகிறது வெப்ப இயக்கவியலின் வெப்பநிலையின் ஓர் அலகு என்பது நீரின் மும்மை புள்ளியில் ஒன்று பை இருநூற்றி எழுவத்தி மூன்று புள்ளி ஒன்று ஆறு பங்கு ஆகும் ஒரு டிகிரி செல்சியஸ் வெப்பநிலை வேறுபாடு ஒரு கெல்வினுக்கு சமமாகும் வேறுபட்ட வெப்பநிலை அளவுகோல்களுக்கு இடையேயான தொடர்பு செல்சியஸிலிருந்து கெல்வின் கே இசிக்வல் டு சி ப்ளஸ் இருநூற்றி கெல்வின் கே இஸ் ஈக்குவல் டு எஃப் ப்ளஸ் நானூற்றி அறுபது இன்ட்டு ஐந்து பை ஒன்பது சீரோ கெல்வின் இஸ் ஈக்குவல் டு மைனஸ் இருநூற்றி எழுவத்தி மூன்று டிகிரி செல்சியஸ் வெப்ப சமநிலை இரண்டு அல்லது அதற்கு மேற்பட்ட பொருள்களுக்கு இடையே எந்த வெப்ப ஆற்றல் பரிமாற்றமும் இல்லை எனில் அந்த பொருட்கள் வெப்ப சமநிலையில் உள்ளது என்று பொருள் வெப்ப ஆற்றல் சூடான பொருள் குளிர்ச்சியான பொருளிற்கு அருகில் வைக்கப்பட்டால் சூடான பொருளிலிருந்து குளிர்ச்சியான பொருளிற்கு பரிமாற்றம் அடையும் ஆற்றலே வெப்ப ஆற்றல் எனப்படும் வெப்பநிலை அதிகமாக உள்ள பொருளிலிருந்து வெப்பநிலை குறைவாக உள்ள பொருளிற்கு வெப்ப ஆற்றல் பரவும் நிகழ்விற்கு வெப்பப்படுத்துதல் என்று பெயர் வெப்ப கடத்தல் வெப்ப சலனம் மற்றும் வெப்ப கதிர்வீசல் ஆகிய ஏதாவது ஒரு வழிகளில் வெப்ப பரவல் நடைபெறுகிறது வெப்பம் என்பது ஒரு ஸ்கேலார் அளவாகும் வெப்ப ஆற்றல் உட்கவர்தல் அல்லது வெளியிடுதலின் எஸ்ஏ அலகு ஜூல் ஆகும் வெப்ப ஆற்றல் மாற்றத்தின் சிறப்பு அம்சங்கள் வெப்பம் எப்போதும் வெப்பநிலை அதிகமாக உள்ள பொருளிலிருந்து வெப்பநிலை குறைவாக உள்ள பொருளுக்கு பரவும் ஒரு பொருளை வெப்பப்படுத்தும் போதோ அல்லது குளிர்விக்கும் போதோ பொருளின் நிறையில் எந்த மாற்றமும் ஏற்படுவது இல்லை எந்த ஒரு வெப்ப பரிமாற்றத்திலும் குளிர்ச்சியான பொருளினால் ஏற்கப்பட்ட வெப்பம் சூடான பொருளினால் இழக்கப்பட்ட வெப்பத்திற்கு சமம் வெப்ப ஆற்றலின் பிற அலகுகள் வெப்ப ஆற்றலின் எஸ்ஐ அலகு ஜூல் நடைமுறையில் சில இதர அலகுகளும் பயன்படுத்தப்படுகின்றன கலோரி ஒரு கிராம் நிறையுள்ள நீரின் வெப்பநிலையை ஒரு டிகிரி செல்சியஸ் உயர்த்த தேவைப்படும் வெப்ப ஆற்றலின் அளவு ஒரு கலோரி என வரையறுக்கப்படுகிறது கிலோ கலோரி ஒரு கிலோகிராம் நிறையுள்ள நீரின் வெப்பநிலையை ஒரு டிகிரி செல்சியஸ் உயர்த்த தேவைப்படும் வெப்ப ஆற்றலின் அளவு ஒரு கிலோ கலோரி என வரையறுக்கப்படுகிறது வெப்ப ஆற்றலின் விளைவுகள் ஒரு பொருளிற்கு குறிப்பிட்ட அளவு வெப்ப ஆற்றலை அளிக்கும் போது அப்பொருளானது ஒன்று அல்லது அதற்கு மேற்பட்ட கீழ்கண்ட மாற்றங்களுக்கு உட்படும் பொருளின் வெப்பநிலை உயரும் திட நிலையிலுள்ள ஒரு பொருள் திரவ நிலைக்கோ அல்லது திரவ நிலையிலுள்ள ஒரு பொருள் வாயு நிலைக்கோ மாற்றமடையும் வெப்பப்படுத்தும் போது பொருளானது விரிவடையும் பொருளில் வெப்ப விரிவு ஒரு பொருளிற்கு குறிப்பிட்ட அளவு வெப்ப ஆற்றலை அளிக்கும் போது அந்த பொருளின் பரிமாணம் அதிகரிக்கும் வெப்பநிலை உயர்வால் பொருளின் பரிமாணத்தில் ஏற்படும் மாற்றமே அப்பொருளின் வெப்ப விரிவு என அழைக்கப்படுகிறது திடப்பொருளில் வெப்ப விரிவு திடப்பொருளை வெப்பப்படுத்தும் போது அணுக்கள் ஆற்றலினை பெற்று வேகமாக அதிர்வுறுகிறது இதனால் திடப்பொருளானது விரிவடைகிறது ஒரு பொருளை வெப்பப்படுத்தும் போது வெப்பநிலை மாற்றத்தினால் ஏற்படும் வெப்ப விரிவு 
திரவ மற்றும் வாய்ப்பொருட்களை ஒப்பிடும் போது திடப்பொருளில் குறைவு இதற்கு காரணம் திடப்பொருளின் கடினத்தன்மையே ஆகும் திடப்பொருளில் ஏற்படும் வெப்ப விரிவின் வகைகள் நீள் வெப்ப விரிவு பரப்பு வெப்ப விரிவு பரும வெப்ப விரிவு நீள் வெப்ப விரிவு ஒரு திடப்பொருளை வெப்பப்படுத்துதலின் விளைவாக அப்பொருளின் நீளம் அதிகரிப்பதால் ஏற்படும் விரிவு நீள் வெப்ப விரிவு எனப்படும் ஓரலகு வெப்பநிலை உயர்வால் பொருளின் நீளத்தில் ஏற்படும் மாற்றத்திற்கும் ஓரலகு நீளத்திற்கும் உள்ள தகவு நீள் வெப்ப விரிவு குணகம் என அழைக்கப்படும் இதன் எஸ்ஐ அலகு கெல்வின் பவர் மைனஸ் ஒன்று பரப்பு வெப்ப விரிவு ஒரு திடப்பொருளை வெப்பப்படுத்துதலின் விளைவாக அப்பொருளின் பரப்பு அதிகரிப்பதால் ஏற்படும் விரிவு பரப்பு வெப்ப விரிவு எனப்படும் ஓரலகு வெப்பநிலை உயர்வால் பொருளின் பரப்பில் ஏற்படும் மாற்றத்திற்கும் ஓரலகு பரப்பிற்கும் உள்ள தகவு பரப்பு வெப்ப விரிவு குணகம் என அழைக்கப்படும் இதன் எஸ்ஐ அலகு கெல்வின் மைனஸ் ஒன்று பரும வெப்ப விரிவு ஒரு திடப்பொருளை வெப்பப்படுத்துதலின் விளைவாக அப்பொருளின் பருமன் அதிகரிப்பதால் ஏற்படும் விரிவு பரும வெப்ப விரிவு எனப்படும் ஓரலகு வெப்பநிலை உயர்வால் பொருளின் பருமனில் ஏற்படும் மாற்றத்திற்கும் ஓரலகு பருமனுக்கும் உள்ள தகவு பரும வெப்ப விரிவு குணகம் என அழைக்கப்படும் இதன் எஸ்ஐ அலகு கெல்வின் பவர் மைனஸ் ஒன்று திரவம் மற்றும் வாயுவில் வெப்ப விரிவு திரவ அல்லது வாயுப்பொருட்களை வெப்பப்படுத்தும் போது அவற்றிலுள்ள அணுக்கள் ஆற்றலினை பெற்று விளக்கு விசைக்கு உட்படுகிறது ஒரு குறிப்பிட்ட அளவு வெப்ப ஆற்றல் அளிக்கப்படும் போது வாயுவில் ஏற்படும் வெப்ப விரிவு திட மற்றும் திரவ பொருட்களை விட அதிகமாகவும் திடப்பொருளை ஒப்பிடும் போது திரவ பொருட்களில் அதிகமாகவும் இருக்கும் பரும வெப்ப விரிவு குணகத்தின் மதிப்பு திரவத்தில் வெப்பநிலையை சார்ந்தது அல்ல ஆனால் வாயுவில் இதன் மதிப்பு வெப்பநிலையை சார்ந்து அமையும் திரவத்தில் ஏற்படும் வெப்ப விரிவினை உண்மை வெப்ப விரிவு மற்றும் தோற்ற வெப்ப விரிவு என இரு வழிகளில் வரையறுக்கலாம் உண்மை வெப்ப விரிவு எந்த ஒரு கொள்கலனும் இல்லாமல் நேரடியாக திரவத்தினை வெப்பப்படுத்தும் போது ஏற்படும் வெப்ப விரிவு உண்மை வெப்ப விரிவு எனப்படும் ஓரலகு வெப்பநிலை உயர்வால் திரவத்தில் அதிகரிக்கும் உண்மை பருமனுக்கும் அத்திரவத்தின் ஓரலகு பருமனுக்கும் உள்ள தகவு உண்மை வெப்ப விரிவு குணகம் என அழைக்கப்படும் இதன் எஸ்ஐ அலகு கெல்வின் பவர் மைனஸ் ஒன்று தோற்ற வெப்ப விரிவு கொள்கலனின் விரிவினை பொருட்படுத்தாமல் திரவத்தின் தோற்ற விரிவினை மட்டும் கணக்கில் கொள்வதே திரவத்தின் தோற்ற வெப்ப விரிவு என அழைக்கப்படும் ஓரலகு வெப்பநிலை உயர்வால் திரவத்தில் அதிகரிக்கும் தோற்ற பர்மனுக்கும் அத்திரவத்தின் ஓரலகு பர்மனுக்கும் உள்ள தகவு உண்மை தோற்ற விரிவு குணகம் என அழைக்கப்படும் இதன் எஸ்ஐ அலகு கெல்வின் பவர் மைனஸ் ஒன்று வாயுக்களின் அடிப்படை விதிகள் பாயில் விதி சார்லஸ் விதி அவகேட்ரோ விதி பாயில் விதி மாறா வெப்பநிலையில் ஒரு குறிப்பிட்ட நிறையுடைய வாயுவின் அழுத்தம் அவ்வாயுவின் பருமனுக்கு எதிர்த்தகவில் அமையும் மாறா வெப்பநிலையில் மாறா நிறையுடைய நல்லியல்பு வாயுவின் அழுத்தம் மற்றும் பருமன் ஆகியவற்றின் பெருக்குத்தொகை மாறிலி எனவும் வரையறுக்கலாம் சார்லஸ் விதி மாறா அழுத்தத்தில் வாயுவின் பருமன் அவ்வாயுவின் வெப்பநிலைக்கு நேர்த்தகவில் அமையும் அவகேட்ரோ விதி மாறா வெப்பநிலை மற்றும் அழுத்தத்தில் வாயுவின் பருமன் அவ்வாயுவில் உள்ள அணுக்கள் அல்லது மூலக்கூறுகளின் எண்ணிக்கைக்கு நேர்த்தகவில் இருக்கும் ஒரு மோல் பொருளில் உள்ள மொத்த அணுக்களின் எண்ணிக்கை அவகேட்ரோ எண் என வரையறுக்கப்படும் இதன் மதிப்பு ஆறு புள்ளி ஜீரோ ரெண்டு மூன்று இன்று பத்தினடுக்கு இருபத்தி மூன்று பர் மோல் வாயுக்கள் வாயுக்களை இயல்பு வாயுக்கள் மற்றும் நல்லியல்பு வாயுக்கள் என இரு வகைகளாக பிரிக்கலாம் இயல்பு வாயுக்கள் குறிப்பிட்ட கவர்ச்சி விசையினால் ஒன்றோடொன்று இடைவினை புரிந்து கொண்டிருக்கும் அணுக்கள் அல்லது மூலக்கூறுகள் அடங்கிய வாயுக்கள் இயல்பு வாயுக்கள் என அழைக்கப்படும் நல்லியல்பு வாயுக்கள் 
ஒன்றோடொன்று இடைவினை புரியாமல் இருக்கும் அணுக்கள் அல்லது மூலக்கூறுகளை உள்ளடக்கிய வாயுக்கள் நல்லியல்பு வாயுக்கள் என அழைக்கப்படும்